तलाक़ एहसन और तलाक बिदत ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो बसा अवत इस्तेमाल किए जाते हैं तलाक एहसन वो तलाक है जो हमें कुरान ने सिखाया है जिसका हमें इस्लाम ने हुक्म दिया है और ये वो तलाक़ है जो तीन क्रू के दरमियान दी जाती है यानी कि तीन जो औरतों के मंथली पीरियड्स होते हैं उन तीन पीरियड्स के दरमियान ये तलाक होनी चाहिए सबसे पहले तो जब एक शौहर तलाक देने का इरादा करे तो वो ये देखे कि औरत के का जो मंथली पीरियड है वो पीरियड ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है मिस्ट्रल पीरियड उसके बाद ही उसे तलाक देनी चाहिए और एक तलाक देने के बाद फिर वो तक वो दूसरे पीरियड का इंतज़ार करेगा और जब दूसरा पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब वो दूसरे तलाक का इस्तेमाल करे और अगर इस दरमियान उसे ऐसा लगा कि उसने तलाक बहुत जल्दबाजी में फैसला किया तलाक देने का तो वो रुझू कर सकता है उसके बाद दूसरे पीरियड के बाद उसे दूसरे तलाक का इस्तेमाल करना है और फिर एक महीने तक उसे इंतज़ार करना है कि हो सकता है कि इस एक महीने के दरमियान फिर दोनों में कोई मुफ़त की सूरत निकल आए तो फिर वो दोनों रुझू कर सकते हैं लेकिन जब दूसरे पीरियड के बाद उसे तलाक देने के बाद भी आपस में कोई गुंजाइश नहीं नज़र आती है तो फिर तीसरे पीरियड के बाद औरत उसे मर्द उसे तीसरा तलाक देगा अपनी बीवी को और इसके बाद से ये तलाक मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर औरत अपनी इद्दत की मदत शुमार करना शुरू कर देगी जिसमें कि शोहर उसके तमाम अखराज का ख्याल रखेगा उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखेगा और इस तरह से फिर औरत और मर्द में लादगी होगी ये है तलाक एहसन जिसका कि इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है और जो बहुत से ममालिक में रायज है रही बात तलाक बिदत की तो देखिए तलाक बिदत बिदत एक ऐसा वर्ड है जो अपने में यह जाहिर करता है कि हमें दीन में कोई नई चीज़ नहीं शामिल करनी है हम हम नई नई चीज़ें करें नए ईजादात करें और हम आसमानों पे जाएं लेकिन हम उसे मजहब के नाम पे ना लें जो चीज़ मजहब के नाम पे नई ईजाद कर दी जाती है और उसे इस तरह से किया जाता है जैसे कि मजहब ने इसका हुक्म दिया है तो वो चीज़ बिदत कहलाती है जो कि गलत है तो तलाक बिदत का जहाँ तक सवाल है वो ये है कि जब हम तीनों तलाक का इस्तेमाल एक ही सिटिंग में करते हैं और जब मर्द एक साथ औरत को तलाक 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 कह के और उसे अपने आप से इलाद कर देता है तो उस वक्त ही वो तलाक तलाक बिदत होती है जिसे बहुत से इस्लामी ममालिक ने नकारा है और उस पर कहीं भी बहुत ही बहुत से ममालिक में इस पर अमल नहीं हो रहा है तो मुसलमानों को चाहिए कि वो तलाक बिदत को बिल्कुल का बिल्कुल इनकार करें और तलाक एहसन को अपनाएँ मेरा मशवरा तो ये है भाइयों और बहनों कि सबसे पहले तो तलाक को ही हम अपने समाज से दूर भगाएं रिश्ता करते वक्त ही हम ये ज़रूर देखें कि जहाँ रिश्ता हो रहा है वो लोग कैसे हैं लड़के लड़की के ख्याल मिलते हैं कि नहीं दोनों दोनों के जो मराती में दोनों यकसा हैं कि नहीं है और उसके बाद जब एक बार रिश्ता बन जाए तो हम पूरी कोशिश करें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करने की मैं तो कई बार ये बात कहती हूँ कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हम अपने बॉस के साथ किस तरह से पेश आते हैं कैसे उनकी बातें मानते हैं हम अपने कलीग्स के साथ कैसे पेश आते हैं ये सब स्किल्स हमें सिखाए जाते हैं तो क्या हमें शादी के लिए मैरिज को किस तरह से बरकरार रखना उसके स्किल्स हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते मेरे ख्याल से उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए शादी से पहले उन्हें सिखाना चाहिए लड़के लड़कियों दोनों को कि किस तरह खुशगवार इस दवाजी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि तलाक की नौबत ही ना आए और अगर तलाक की नौबत आ भी जाए खुदा न खास्ता तो हमें तलाक एहसन को ही अपनाना चाहिए